ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தாரா டிசைனாஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டிச் பண்ணி முடித்த ஒரு ப்ளவுஸில் என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம நார்மல் நீடில் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி காட்டன் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் நீடில் கொஞ்சம் இந்த காது பகுதி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி த்ரெட்டு போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி நீடில் தான் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நீடில் வாங்கிட்டிங்கன்னா அதில் எல்லா சைஸும் இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போல் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி கோல்டன் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கடைசியாக வச்சு பார்க்கலாம் எது அழகாக இருக்கோ அழகாக தெரியுதோ அந்த பீடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் இது ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த த்ரெட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்த பிடிச்சிட்டு இந்த ரெண்டை இழுத்திங்கன்னா கரெக்டாக வரும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணலாம் வேணுங்கிற அளவு எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது சிக்கு விழுகாமல் மெயின்டைன் ஆகும் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு வேணுங்கிற அளவு எடுத்துகிட்டு நம்ம நீடலில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பெட்டல் ஷேப்புக்கு ஒன்றரை இன்ச் கேப்பில் ஃபுல்லாக வந்து பெட்டல் ஷேப் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி கிளாத்தை இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி போடலாங்கிறது பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி த்ரெட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எண்டில் நாட் போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ எப்படி போடுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற போகிற ஸ்டிச்சு வந்து லேசி டேசி ஸ்டிச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபிங்கரை வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இப்படி டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி த்ரெட் எடுக்கணும் எடுத்துட்டு நம்ம எங்கே எடுத்தோமோ அங்கேயே உள்ளே போட்டுட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த பெட்டர் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல எடுத்துட்டு உள்ளே போட்டுடலாம் நான் வந்து சில்க் த்ரெட்லேயும் லேசி டேசி ஸ்டிச் வந்து போட்டு காமிச்சிருப்பேன் அதுவும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது அப்படியே நம்ம ஒரு பெட்டல் ஷேப்புக்கு போடலாம் இது வந்து ஸ்டிச் பண்ண ப்ளவுஸில் போடும்போது அழகாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே வந்து இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு போட ஆரம்பிங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அழகாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்லைனில் ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளார் இன்னும் போடலை எகைன் பாருங்கள் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபிங்கர் வச்சு இதை கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சென்டர்லேருந்து த்ரெட் எடுத்துகிட்டு தெரியுதா சென்டர்லேருந்து த்ரெட் எடுத்துகிட்டு எகைன் அதை வந்து அங்கேயே விடுங்க விட்டுட்டு இந்த மாதிரி லூப் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எந்த லென்த்தில் வேணுமோ அந்த லென்த்தில் இப்படி நீடில் எடுத்துகிட்டு இப்படி பண் பண்ணிவிட்டு எகைன் வந்து இப்போ வந்து உள்ளேருந்து த்ரெட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ அந்த பெட்டலுக்கு வெளியே அப்படி பண்ணும்போது அந்த பெட்டல் அப்படி லாக் ஆகிரும் சரிதான் 
இப்போ அதே மாதிரி இருக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பெட்டல்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஈவனாக கிடைக்கும் இனி இங்கே விட்டுட்டு போட்டிருப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளஸ் ஷேப்பில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சென்டரில் அப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு போடுறதுக்கு இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் அதே இடத்துல கொடுத்துரும் இப்போ வந்து இப்படி வரும் இல்லையா இந்த லூப் இப்படி வரும் இந்த ரெண்டு லூப்புக்கு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி லூப் வரும் இது ரெண்டுக்கும் இடையில தான் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச் வரும் இப்படி வரும் பாருங்கள் இப்போ உள்ளிருந்து எடுத்துருப்போம் இப்போ நம்ம வெளியே போடணும் இப்போ நம்ம இந்த சைட் போட்டுக்கலாம் ஒன்று இப்போ வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஷேப்புக்கு போட்டிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி கிடைக்கும் இது அப்படியே இப்படி பின்னாடி திருப்பிக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் ஏதாவது ஒன்றில் இப்படி விட்டுட்டு இந்த நீடுலேருந்து வர த்ரெட்டை இப்படி எடுத்து ஒரு ரெண்டு சுற்று சு இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த நெக்லைனை சுற்றி இந்த மாதிரி ஃப்ளார் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரெண்டு இந்த மாதிரி கேப் இருக்குது இந்த கேப்பில் நான் அங்கங்கே சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இந்த சென்டரில் வந்து ஒயிட் கலர் பீட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அது எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து இங்கிருந்தே ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படியே இங்கே அங்கங்கே வந்து சுகர் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டே வர போகிறேன் அப்படியே இடையில் ஒவ்வொரு ஒயிட் கலர் பீட்ஸும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எங்கேயாவது ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அதுக்கு நான் நார்மல் த்ரெட்டு தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி த்ரெட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சுகர் பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நீடலில் எடுத்துகிட்டு அது எகைன் அங்கேயே இப்படி குத்திட்டு அவ்வளோதான் அதிகமாக இல்லை இல்லை இந்த இந்த ஃப்ளாரோட இந்த இன் இந்த அகலத்துக்கு தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் அதிகமாகவும் இல்லை சும்மா ஒன்று ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சுகர் பீட்ஸை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த நீட்டில் எடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துலே இப்படி குத்திட்டீங்க அப்படின்னா அது அழகாக வரும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இந்த சென்டர்லேருந்து நீட்டில் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலர் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அழகாக <laughs> இதனால் இப்படி இது மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப்பாக தள்ளிட்டு அப்படி நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒயிட் பீட்ஸ் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த இந்த சைட்லேருந்து த்ரெட் எடுத்தோம் இப்போ இதை வந்து இந்த சைடில் போடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நீட்டாக கிடைக்கும் திருடா அழ பாருங்கள் அழகாக இருக்குது இப்போ நான் இதே மாதிரி எல்லா பெட்டல்ஸ்க்கும் வந்து சென்டரில் ஒயிட் பீட்ஸும் அங்கங்கே சுகர் பீட்ஸும் கொடுத்துட்டு பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இதே மாதிரி கீழே போட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் போட்டோம் இல்லையே திருப்பி அதே மாதிரி நாட் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் இப்படி திருப்பிட்டு கிட்டவே இந்த மாதிரி குத்திட்டு இந்த நீடுலேருந்து வரும் இல்லையா இந்த நூலை 
இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு இப்படி இழுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல நாட்டு விழுந்துடும் ரெண்டு டைம் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு நல்லா லாக் ஆயிரும் போட்டுட்டு போட்டுட்டு இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி வந்து ப்ளைனாக ஸ்டிச் பண்ண ப்ளவுஸில் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எப்பவுமே பேட்ச் ஒர்க் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அழகாக இருக்கும் நீங்களும் வந்து உங்களோட ப்ளைன் ப்ளவுஸில் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ஸ்டிச் பண்ண ப்ளவுஸில் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த பீச்செல்லாம் நம்ம கான்ட்ராஸ்ட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து இந்த ஒயிட் கலர் பீச் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆகி அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்